আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালের নবম শ্রেণীর ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা চার বা অধ্যায় চারের সেশন ছয়ের একশো উনিশ থেকে একশো চব্বিশ পৃষ্ঠার সমস্যাগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে নবম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন ও জীবিকা ইসলাম শিক্ষা এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা করে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে তোমার যে বিষয়ের ভিডিওগুলো দরকার তুমি খুব সহজে কিন্তু এখান থেকে দেখে নিতে পারবে ঠিক আছে সেশন ছয় পাইথনে শর্ত ব্যবহার গত সেশনগুলো থেকে আমরা পাইথন প্রোগ্রামের প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি এবং ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে চিনেছি এবার আমরা পাইথন প্রোগ্রামে কিভাবে বিভিন্ন শর্ত ব্যবহার করা যায় সেই সম্পর্কে জানব এই অভিজ্ঞতা শেষে গিয়ে আমরা যে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করব তার প্রস্তুতি হিসেবেই কিন্তু আমরা পাইথন প্রোগ্রামিংয়ের এইসব কাজগুলো শিখছি তাহলে চলো আজকের সেশনটি আমরা শুরু করি অনেক সময় বাস্তব জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যেখানে ফলাফল কোনো শর্তের উপর নির্ভরশীল ধরি আমাদের বিদ্যালয়ে একটি ক্রিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে একশো মিটার দৌড়ে সবার আগে যে আসবে সে হবে প্রথম এরপর যে আসবে সে হবে দ্বিতীয় তারপর আসলে হবে তৃতীয় আর এরপর যারা আসবে তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া হবে পরে এবার আরও ভালো করার জন্য তাহলে এখানে কিন্তু শর্তের উপস্থিতি আছে শর্ত অনুযায়ী সবাই কিন্তু প্রথম হতে পারবে না বা সেরা তিনি আসতে পারবে না এখানে বিদ্যমান শর্তকে নিজের মতো করে লেখা যায় যদি সবার আগে দোষ শেষ করি তাহলে প্রথম হতে পারব অথবা যদি এর পরে দোষ শেষ করি তাহলে দ্বিতীয় হতে পারব অথবা যদি তারপরে দোষ শেষ করি তাহলে তৃতীয় হতে পারব অন্যথায় পরে এবার আরও ভালো করে চেষ্টা করব এই যে আমরা লিখলাম যদি এটাকে প্রোগ্রামিং করার সময় ইংরেজিতে বলা হয় ইফ প্রোগ্রামে আমরা ইফ লিখে কোনো শর্ত দিলে প্রোগ্রাম যাচাই করবে সেই শর্তটা পূরণ হয়েছে কি না যদি শর্ত পূরণ হয় তাহলে ইফের অধীনে লেখা কাজগুলো সম্পন্ন করবে যেমন আমরা যদি এমন একটি প্রোগ্রাম লিখি ইফ মাই ভেরিয়েবল সমান ফাইভ প্রিন্ট ভ্যালু ইজ ফাইভ অর্থাৎ কি এর অর্থ হচ্ছে ইফ দিয়ে আমরা একটি শর্ত দিয়েছি যে মাই ভেরিয়েবল এর মান যদি ফাইভের সমান হয় শুধুমাত্র তাহলেই ইফের শর্ত পূরণ হবে আর শর্ত পূরণ হলে তখনই কেবল প্রিন্ট করে আমরা জানিয়ে দেব যে ভ্যালু ইজ ফাইভ এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আমরা যখন কোনো ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কোনো তথ্য জমা রাখতে চাই তাহলে আমরা এভাবে লিখি মাই ভেরিয়েবল সমান ফাইভ কারণ এই সমান হচ্ছে একটি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর যা একটি মানকে অ্যাসাইন করে বা ভ্যারিয়েবলে জমা রাখে অপরদিকে আমরা যখন কন্ডিশনে শর্ত পূরণ হয়েছে কি না যাচাই করব তখন একটি সমান চিহ্ন দিয়ে দিলে শর্ত যাচাই করা হবে না তখন দিতে হবে দুইটি সমান চিহ্ন হ্যাঁ এই দুইটি সমান চিহ্ন মানে কি এই চিহ্নের বাম পাশে ও ডান পাশে থাকা মান সমান কি না সেটি যাচাই করা হচ্ছে তার মানে আমরা যখন লিখেছি মাই ভেরিয়েবল সমান ফাইভ তখন যাচাই করা হচ্ছে মাই ভেরিয়েবলের মান পাঁচের সমান কি না এই মাই ভেরিয়েবলের মান পাঁচের সমান হলেই শুধুমাত্র ইফের শর্ত পূরণ হবে এবং তখন এই চিহ্নের পর লেখার নির্দেশ মেনে কাজ চলবে আবার ইফ এর শর্ত যদি পূরণ না হয় তখন আরও ভিন্ন কোনো শর্ত আছে কি না সেটি খুঁজতে থাকবে এজন্য আমরা আরও ভিন্ন শর্ত দেওয়ার জন্য এলস ইফ বা এলিফ লিখব আমরা চাইলে একাধিক এলিফের শর্ত দিতে পারি যেমন নিচের প্রোগ্রামটি দেখি মাই ভেরিয়েবল সমান থ্রি ইফ মাই ভেরিয়েবল সমান ফাইভ প্রিন্ট ভ্যালু ইজ ফাইভ এলিফ মাই ভেরিয়েবল সমান ফোর প্রিন্ট ভ্যালু ইজ ফোর এলিফ মাই ভেরিয়েবল সমান থ্রি প্রিন্ট ভ্যালু ইজ থ্রি কী বলা আছে এখানে সবার আগে ইফের শর্ত যাচাই করতে হবে যে মাই ভেরিয়েবলের মান ফাইভ কি না যদি মান মিলে যায় তাহলে ইফের কাজ সম্পন্ন করবে কিন্তু পরের শর্তগুলো আর যাচাই করবে না ঠিক আছে আর যদি ইফের শর্ত পূরণ না হয় তাহলে পরের এল সিফ বা এলিফে চলে যাবে যাচাই করবে মাই ভেরিয়েবলের মান ফোর কি না যদি শর্ত এবার পূরণ হয়ে যায় তাহলে এলিফ পরের এলিফ আর যাচাই করবে না এই পর্যন্তই শেষ কিন্তু এবারও যদি এলিফের শর্ত পূরণ না হয় তাহলে এই পরের এলিফ যেটা আছে তার কাছে চলে যাবে এভাবে শর্ত যাচাই চলতে থাকবে শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা সব শর্ত যাচাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত তবে খেয়াল করে দেখো ইফ মাই ভেরিয়েবল সমান ফাইভ লেখার পরের লাইনে আমরা ইফের নিজে ঠিক নিজ বরাবর থেকে আবার পরের অংশ লেখা শুরু করিনি আমরা কিছুটা ফাঁকা রেখেছি 
আসলে এখানে চারটি স্পেস সমপরিমাণ ফাঁকা রেখে তারপর কোড লেখা শুরু হয়েছে এটাকে বলা হয় ইনডেন্টেশন এই যেটা কথা বলা হচ্ছে দেখাই এই দেখো এই যে ফাঁকা জায়গাটা ঠিক আছে এই ফাঁকা জায়গাটা কথা এখানে বলা হচ্ছে এটাকে কি বলা হয় ইনডেন্টেশন পাইথনে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা যথাযথ ইনডেন্টেশন না দেই তাহলে পাইথনে কোড রান হবে না আমরা এরও দেখতে পাবো যখন ইফের অধীনে কোনো লাইন আমরা লিখব সেগুলো অবশ্যই চারটি ফাঁকা স্পেস রেখে কাজ করবে এই জন্য আমরা লিখেছিলাম ইফ মাই ভেরিয়েবল সমান ফাইভ তারপর ফাঁকা রেখেছিলাম চারটা স্পেস প্রিন্ট ভ্যালু ইস ফাইভ এটি না লিখে যদি আমরা লিখতাম ইফ মাই ভেরিয়েবল সমান ফাইভ প্রিন্ট ভ্যালু ইস ফাইভ তাহলে সেটা ভুল হতো এবং কোড কাজ করতো না এই জন্য আমরা এখানে এই ফাঁকা জায়গাটা লিখি আবার একইভাবে এলিফের জন্য ইন্ডেন্টেশন অনুসরণ করতে হয় তাই আমরা লিখেছিলাম এলিফ মাই ভেরিয়েবল সমান ফোর ফাঁকা জায়গা রেখেছিলাম প্রিন্ট ভ্যালু ইস ফোর আবার একটি প্রোগ্রামে কোনো শর্তই যদি পূরণ না হয় তাহলে কি করব সেজন্য আমরা চাইলে একটি এলস রাখতে পারি কোনো শর্তই পূরণ না হলে সেক্ষেত্রে এলসের মধ্যে বলা কাজটি সম্পন্ন করবে যেমন আমরা যদি নিচের প্রোগ্রামটা লিখি যে মাই ভেরিয়েবল সমান হচ্ছে টু ইফ মাই ভেরিয়েবল সমান হচ্ছে ফাইভ প্রিন্ট ভ্যালু ইস ফাইভ মানে ভ্যালু ফাইভ হলে প্রিন্ট করবে যদি না হয় এলিফ মাই ভেরিয়েবল সমান ফোর প্রিন্ট ভ্যালু ইস ফোর যদি তাও না হয় এলিফ মাই ভেরিয়েবল সমান থ্রি প্রিন্ট ভ্যালু ইস থ্রি যদি তাও না হয় সেক্ষেত্রে কি করবো আমরা এলস প্রিন্ট নো কন্ডিশন ওয়াস ট্রু খেয়াল করে দেখি এলস লেখার পরে আমাদের ইন্ডেন্টেশন অনুসরণ করতে হয়েছে এই যে থনি সফটওয়্যার আমরা পাইথন প্রোগ্রাম লিখলে নিজে নিজেই প্রয়োজন মতো ইন্ডেন্টেশন নিয়ে নেবে আমাদের খুব একটা ভাবতে হবে না কিন্তু কাগজে বা বইয়ে প্রোগ্রাম লেখার সময় অবশ্যই আমরা নিজেরা খেয়াল করে প্রয়োজন অনুসারে ইন্ডেন্টেশন দিয়ে দিব চলো এবার দেখি আমরা একটি প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধাপে কিভাবে আমরা শর্ত যাচাই করে আউটপুট বের করতে পারি এই জন্য এই প্রোগ্রামের জন্য নিজের ছকটা পূরণ করি তো এখানে একটা ছক দেওয়া আছে এই ছকটা এখন আমরা পূরণ করব ঠিক আছে তারপর আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লিখব এখন আমরা দেখব নবম শ্রেণী ডিজিটাল প্রযুক্তি এসো তেইশ পৃষ্ঠার ছকের সমাধান মাই ভেরিয়েবল আসন মান কত এখানে মান আমরা নিলাম মনে করো টু তুমি চাইলে এখানে থ্রি ফোর ফাইভ ছাড়া যে কোনো কিছু নিতে পারো ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমরা এখানে টু নিলাম প্রথম শর্ত যাচাই মাই ভেরিয়েবলের মান কি ফাইভ এটা কিভাবে লিখবো আমরা ইফ মাই ভেরিয়েবল সমান ফাইভ কি না উত্তর হ্যাঁ হলে প্রিন্ট করবো তার মধ্যে উত্তর হচ্ছে যে উত্তর না ভ্যালু ইজ ফাইভ এরপর থেমে যাই উত্তর হ্যাঁ হলে উত্তর যেহেতু না তাই আমরা পরের ধাপে চলে যাব ঠিক আছে পরের ধাপে চলে যাই পরের ধাপে গেলাম দ্বিতীয় শর্ত যাচাই মাই ভেরিয়েবলের মান ফোর কি না এলিফ মাই ভেরিয়েবল সমান ফোর উত্তর হ্যাঁ হলে প্রিন্ট করব যে ভ্যালু ইজ ফোর আর উত্তর যদি না হয় আমাদের উত্তর হচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব উত্তর না হলে আমরা পরের ধাপে চলে যাই তৃতীয় শর্ত যাচাই মাই ভেরিয়েবলের মান থ্রি কি না তার মানে কি এলিফ মাই ভেরিয়েবল সমান থ্রি উত্তর হ্যাঁ হলে প্রিন্ট করব যে ভ্যালু ইস থ্রি আর উত্তর যদি না হয় আমাদের উত্তর হচ্ছে না তাহলে আমরা পরবর্তী ধাপে চলে যাব ঠিক আছে যদি কোনো শর্তই পূরণ না হয় তাহলে এলসের ভিতরে থাকা কাজ করব তাই প্রিন্ট করি আমরা নো কন্ডিশন ওয়াজ ট্রু আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মাই ভেরিয়েবলের আসল মান হচ্ছে টু ফলে ছকে দেওয়া প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শর্ত পূরণ হয়নি তাই এলসের ভিতরের অংশ নো কন্ডিশন ওয়াজ টু প্রিন্ট করেছে এই কাজটির মাধ্যমে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রোগ্রামে কোনো শর্তই যদি পূরণ না হয় তাহলে এলস ব্যবহার করতে পারি এবং এলসের ভিতরের অংশ আমরা প্রিন্ট করতে পারি এভাবে আমরা ইফ এলিফ এলস ব্যবহার করে বাস্তব জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারব এবারে পরের প্রোগ্রামগুলো দেখি এবং ছকে প্রোগ্রামগুলোর আউটপুট লিখে ফেলি ঠিক আছে এখানে প্রোগ্রাম লেখা আছে এগুলো আউটপুট আমাদের লিখতে হবে এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম এক এবং প্রোগ্রাম দুয়ের আউটপুট হচ্ছে আমরা এখানে লিখব তাহলে চলো আমরা এই ছকটা সমাধান করি ডিজিটাল প্রযুক্তি নবম শ্রেণী একশো চব্বিশ পৃষ্ঠার ছকের সমাধান প্রোগ্রাম এক রানিং টাইম হচ্ছে ফোরটি ইফ রানিং টাইম গ্রেটার দেন ইকুয়াল সিক্সটি প্রিন্ট গ্রেট হ্যাভ এ হেলদি রুটিন লাইক দিস এভরি ডে এলিফ রানিং টাইম গ্রেটার দেন ইকুয়াল ফোরটি প্রিন্ট গুড জব কিপ রানিং এভরি ডে এলস প্রিন্ট ইউ নিড টু রান মোর এভরি ডে কী বলা আছে 
রানিং টাইম যদি ষাট ষাটের সমান বা ষাটের বেশি হয় তাহলে এটা প্রিন্ট করব চল্লিশের সমান বা চল্লিশের বেশি হলে এটা প্রিন্ট করব যদি তাও না হয় তাহলে আমরা এটা প্রিন্ট করব তা আমাদের হচ্ছে কোনটা এখানে আমাদের হচ্ছে হচ্ছে এই দুই নাম্বারটা এটা ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলবো যে আউটপুট হচ্ছে কি খুড জব কিপ রানিং এভরিডে প্রোগ্রাম দুই টুডে টেম্পারেচার ইজ ফিফটিন ইফ টুডে টেম্পারেচার থার্টি ও থার্টি থেকে বড় হয় প্রিন্ট ইট ইজ ভেরি হট টুডে এলিফ টুডে টেম্পারেচার যদি টোয়েন্টি হয় বা টোয়েন্টি থেকে বড় হয় প্রিন্ট টেম্পারেচার ইজ টলারেবল টুডে মানে সহ্যনীয় এলিফ যদি তাও না হয় ইট ইজ ভেরি কোল্ড টুডে এটা প্রিন্ট করবো তাহলে এখানে আছে পনেরো যেটা হচ্ছে কি দুটো একটাও কিন্তু শর্ত মেনে চলে না তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আমাদের আউটপুট কি হবে ইট ইজ ভেরি কোল্ড টুডে ঠিক আছে এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা সেশন সাত নিয়ে আলোচনা করব চলো বানাই একটি ক্যালকুলেটর প্রোগ্রাম এখানে কিছু কাজ আছে আমরা সেগুলো সমাধান করব ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা দেখলে নবম শ্রেণীর ডিজিটাল প্রযুক্তি অধ্যায় চার সমস্যা সমাধানের প্রোগ্রামিং সেশন ছয় একশো উনিশ থেকে একশো চব্বিশ পৃষ্ঠা সমাধান আশা করি ভিডিওটা তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ